。荆州派诸葛亮为什么反对打荆州？诸葛亮为什么放过陆逊不弄死陆逊？夷陵之战后，曹丕说过要打刘备吗？夷陵之战后，刘备说过要连魏灭吴吗？夷陵之战后，汉家太守反叛是因为常年被诸葛亮欺负吗？曹丕为什么送给黄泉636个美女？刘备为什么无法杀黄泉的家人？是因为黄泉用了什么高明的手段吗？这里是超硬核干货连载《三国蜀汉传》的第109集。先看第一个问题：荆州派诸葛亮为什么反对刘备打荆州？粉丝朋友们会提出这个问题，其实是因为受到小说《三国演义》的影响。小说是这么写的：孔明曰：“吾苦谏数次，只是不听。”小说里诸葛亮苦苦劝了刘备很多次，然后小说里诸葛亮带着百官又来劝刘备。这个描写给大家留下深刻的印象，认为诸葛亮在夷陵之战前苦劝刘备。其实历史非也，正史中夷陵之战前只记载了秦密和赵云劝刘备。秦密是益州本地人，打夷陵是为荆州派打家，对益州本地人没有任何好处，而且本地人得出钱出力。相反，荆州派打下荆州，实力变强，则会更加压制益州本地人，所以本地人反对，结果被刘备下狱。然后是元老派江北人赵云反对，州人要打荆州，跟我江北人有啥关系呢？所以刘备就不让赵云去了，反正你也不想去，发现没有？反对打荆州的都是打荆州对他们没有什么好处的，啊，诸葛亮正好相反。如果打下荆州，最有好处的就是以诸葛亮为首的荆州人，所以史料里当然不会出现诸葛亮反对的记载。在夷陵之战后，国力损失这么大，阵亡一万荆州军，一万武林蛮，又投降一万人，白白损失了三万军队，以及供应四万大军一年的军粮。这些损失谁来负责？首先是荆州人，你们不闹着打荆州，会有这种国力损失吗？那诸葛亮作为荆州派的老大，得表态呀。诸葛亮说啥呢？《三国志》卷三十七《蜀书七》庞统法正传记载：张武二年，大军败绩，还驻白帝。亮叹曰。法孝直若在，则能治主上；令不东行，就复东行，必不轻危矣。诸葛亮说：“如果法正在，就能劝住刘备，阻止东征；即便非东征不可，也不会造成这么大的损失。”这个逻辑是：要劝刘备，也应该是东州派的人去劝，因为打荆州对我们荆州人有好处，所以我们这些荆州派的高层没法劝。我们去劝，就等于我们荆州派高层站在了广大荆州人的对立面，咋劝呀？但打夷陵对你们可没有好处呀，你们去劝呀。那我说，如果你们东州派的法正活着，一定能劝住刘备；但你们东州派的法正死了，所以你们劝不住了。为什么你们东州派的法正死了，你们就没人了呢？你们东州派离开法正，就没有人能劝住主公了吗？要怪就怪你们东州人不给力。许多人说这是诸葛亮的甩锅，我个人认为不能用“甩锅”两个字形容。即便是诸葛亮意识到夷陵必败，但他是荆州派的老大，他所坐的位置决定了他不能开口劝刘备不要打荆州。如果他开口了，你是荆州派的老大，但你现在做的事儿是不符合荆州人利益的，那你凭什么当荆州人的老大？老大必须是为本派系谋利益的，这是根本。任何有政治能量的历史人物都是如此，这跟个人意志无关，跟你所处的位置有关。你坐在这个位置上，你就必须这么做，你没得选，除非你不玩了，你下野了，你退休了，你隐居了，甚至你叛变了。这几种你可以不按规矩来，只要不是这几种，不管你的个人意志有多高尚，你都必须按规矩来。这是真实的历史人物，大部分时候他们的选择都很少，别无选择。问题二。诸葛亮为什么放过陆逊，不弄死陆逊呢？我一开始看见这个问题，我是懵的。诸葛亮为什么能弄死陆逊呢？怎么弄死？我仔细思考后明白了。粉丝朋友们说的是《演义》，八阵图，《演义》里陆逊追赶刘备，被诸葛亮事先布置好的八阵图给困住了。诸葛亮完全可以让陆逊死在八阵图里。但《演义》里，一来是要表现诸葛亮仁德，二来是诸葛亮高格局，知道唇亡齿寒的道理。如果陆逊死了，那曹魏打东吴没了陆逊，东吴就挡不住了呀。东吴如果被灭了，唇亡齿寒，那蜀汉就没了。因为考虑到这些，所以诸葛亮安排他的岳父黄承彦把陆逊救出来，这就给了大家一个印象：诸葛亮能干掉陆逊的，只是他没有下手。当然，历史上百分百不是这么回事首先，不得不佩服罗贯中美化主角的能力。我说过，《三国演义》又叫“魂穿三国之我是诸葛亮”。既然我是诸葛亮，那夷陵之战怎么能没有我呢？
就算是瞎编，我也要用阵法困住敌人的大 boss， 甚至我能轻松干掉他，只是我不想。你看我牛不牛？在夷陵之战中，刘备没有打过陆逊，没有陆逊强，陆逊是夷陵最强，那这个夷陵最强就要被我玩弄于股掌之间。所以谁最强？我呀，罗孔明呀。历史上，陆逊没有继续跟刘备死磕，是因为曹魏在调兵遣将要打刘备。这位说了，你说错了吧？是打东吴吧？非也，孙权是大魏吴王，曹丕是大魏皇帝。大魏皇帝怎么能对外宣称要打大魏吴王呢？当然不能。大魏皇帝说的是要打刘备。《三国志》卷五十八，吴书十三，陆逊传记载，外托助国讨备。陆逊跟孙权说：“曹丕对外说帮助我们讨伐刘备，这是假的，是骗人的，不能相信。曹丕实际上是要来进攻我们东吴，所以赶快回防，这个颠覆吧。”曹丕调兵遣将的时候，对外说的是要打刘备，结果调转枪口，冲着东吴就来了。这一来，刘备来劲了。《三国志》卷五十八，吴书十三，陆逊传，裴松之引用《吴录》记载：“刘备闻魏军大出，书与逊云。”贼今已在江陵，武将复东，将军未起，能染波。刘备给陆逊写信说：“曹丕大军来打你们东吴了，我也要出兵打你们东吴。”有人说了，刘备军刚损失三万军队，哪有实力打东吴呀？哎，如果我不照日子过了呢？我就拼了呢！我带着所有军队去打东吴，你东吴咋办？你怕不怕？你要不要重新来跟我联盟？那咱谈谈条件。如果你想跟我们联盟，那要不要割让一些荆州的土地来呢？看懂了吗？刘备又开始吓唬东吴了。215年，刘备带着5万大军吓唬东吴，东吴谈判给了他一个郡。221年，刘备又带着5万大军来吓唬东吴，想让东吴跟自己谈判，结果战败了。222年，他又打算带着军队吓唬东吴，目的还是要逼着东吴跟自己谈判。那东吴什么反应呢？陆逊给刘备回了封信，逊答曰：“但恐军心破，望以未复，使求通亲，且当自补。为侠穷兵耳，若补为算，与父以亲父之余，远送以来者，无所逃命。”我只担心您的军队刚被打败，战争创伤还没有康复，我们刚刚恢复亲和的关系。现在你应该好好修补我们的关系，没有闲暇的精力来动武了。如果你不周详的计算，还想用残部来拼命，远远送来的话，那就全部逃不掉了。陆逊很硬气，刘备也就放弃了。也许是刘备之前月圆跑伤了元气，再加上打断虎陆逊没唬住，反被陆逊怼了，可能也很生气，这导致他的身体出了问题，病了。他这一病，汉家太守黄元直接造反了。黄元造反是一件很神奇的事。他造反的目的是啥？是想干掉刘备吗？是想取代刘备自己当皇帝吗？感觉不像。或是黄元是益州本地人，本地人们觉得这是一个推翻刘备政权的好机会吗？那应该是有大量。益州本地家族支持黄元呀，也没有。关于这件事，《华阳国志》给出了一种答案。《华阳国志》卷六记载，只有二月，汉家太守黄元素量所不善，素一直以来，诸葛亮对黄元都不友善。《三国志》卷四十一，《蜀书》十一，《霍王相张杨废传》也这么记载的。汉家太守黄元素为诸葛亮所不善。现在黄元听说刘备病了，担心会有后患。也就是担心刘备死后，诸葛亮会弄自己。在黄元看来，之前刘备活着，诸葛亮对自己只是不友善，还没有到能干掉自己那一步。但眼下刘备要没了，在他看来，一旦刘备没了，诸葛亮肯定要干掉自己，所以他举郡聚守，带着整个汉家郡起事了。举郡。但举郡的目的是什么呢？不是消灭刘备势力，而是聚守，起事了，然后防御。这个操作太迷了。当然，这种失败的小角色，一般后人给他的评价都是居心叵测、小人，然后胸无大志。你造反都造反了，你牛气一把呀，直接打成都呢？结果怂、没种都造反了，又胸无大志，注定失败。这是后人站在上帝视角对这种人的评价，但往往没有人站在这种小人物的视角研究一下他为什么造反，造反后又为什么胸无大志。所有人一听啊、哦，诸葛亮一直对他不友好，现在刘备死了，他害怕了，要造反了，那不用。问了，这个人一定贪赃枉法，欺压百姓，是个坏人，一定不仁德，必须的呀。如果他对百姓仁德，那诸葛亮为什么要对他不好呢？诸葛亮又怎么会对一个对百姓仁德的人不好呢？不符合逻辑呀。
，其实逻辑是在牌桌游戏中。我对你好不好，跟你对百姓仁不仁德没关系，这只跟你是否阻碍我们派系的利益有关系。如果你是阻碍我们派系利益的绊脚石，你对百姓再仁德，我也得除掉你。相反，你对我们派系利益有益，即使你对百姓不仁德，那你也是我们的队友。这就好比你上学时挑朋友，你在乎对方对他的铅笔、橡皮爱不爱护吗？不是你考虑范围内的事儿啊。只有铅笔、橡皮自己会在乎这件事儿，爱护橡皮的学生就是好学生，不爱护橡皮的学生就是坏学生。只要你爱护橡皮，你考多少分不重要，因为我是橡皮，我只关心学生爱不爱护橡皮，其他我不关心。班长，你怎么能跟这个人做朋友呢？他最不爱护橡皮了，虽然他考试成绩还不错，但他明显是坏学生呀。班长怎么能跟坏学生一起玩呢？黄源爱不爱护橡皮，史书没写，但他造反后的打算，史书里杨洪做出了判断。所有人都以为黄源要打成都，但是杨洪说：“你们想多了，这家伙就是希望刘备活着，他能把自己绑了，跑到刘备那去谢罪，说出来自己为什么叛变。如果刘备死了，他就投奔东吴，为了求活命。”发现没有，黄源图什么？他做的一切就是为了两个字：活着。因为他觉得如果啥都不做，必死。所以为了活着，必须做点啥。他最希望看见的不是什么大成都代替刘备，相反，他希望刘备活着，他能跑去谢罪，告诉刘备他为什么造反，跟刘备诉苦，希望刘备能保护他活命。一个造刘备反的人，最大的愿望是希望刘备活着保他的命，是不是很有趣？可惜他没有这个机会。此时，刘备、诸葛亮都不在成都，只有阿斗在成都。阿斗派将领去攻击他，把他灭了。黄元卒。下一个话题：曹丕为什么送给黄权六百三十六个美女？看史料，《三国志》卷二《魏书二》文帝记，裴松之引用《魏书》记载。全及领南郡太守史和等三百一十八人，自全金帛、车马、衣裘、帷帐、妻妾、疾风、史和等四十二人，皆为列侯，为将军、郎将百余人。跟黄权一起投降的三百一十八人里面，有四十二个人被封为列侯，也就是百分之十三点二的人被封侯了。分为将军和中郎将级别的一百多人，我们按一百算。这百分之三十一点四的人都被分为了中郎将以上，人人有妻妾，就算一妻一妾，每人都有俩。曹丕这大手一挥，四十二个侯，一百个中郎将，至少六百三十六个美女出去了。曹丕送侯送中郎将将军，这都能理解。许多能不理解为什么送美女，这位说了废话，将军哪有不喜欢美女的？注意，史料用的词可不是美女，而是妻妾。历史上送妾的有，但送妻的给318个人，人人都送一个正妻，这很少见，在汉末三国里也算独一份了。为什么要给投降的将官送妻呢？那是因为他们的妻都被刘备留下了当人质呢。在曹丕和这318个官员看来，他们的妻和嫡子都肯定被刘备杀掉了。既然妻和嫡子都没了，那曹丕就给你们补上，每人送正妻，都去生嫡子去吧。那如果送了这个正妻，身体有问题，生不出来怎么办呢？那人家不就没嫡子了吗？不怕，还送妾。妻生不出来，妾生，一定给你生出儿子来，弥补你的损失。你看曹丕想的多周到，该考虑的都考虑到了。这一下。等于将了刘备一军，曹丕已经默认你刘备会百分百杀了这三百一十八个官员的正妻和嫡子。如果刘备杀了，是不是正中下怀？你看我曹丕多仁德，刘备多残暴，所以蜀汉的将领们来投靠我吧。这就令刘备陷入两难境地了。如果不杀人质，那他的人质威慑力就下降了。刘仁志等于是个契约，如果你敢背叛，我就杀仁志。但现在对方背叛了，我却不杀仁志，那这个契约还有诚信精神吗？反正刘备不敢杀仁志，那以后谁都敢叛变了。你不敢杀仁志，我咋不敢叛呀？所以不杀仁志不能简单的理解叫仁德，这种仁德会造成更多的叛乱。自古慈不长兵，但如果杀了仁志呢？那就显得我刘备很残暴。曹丕是好人，不可能会出现更多造反。一些官员离开蜀汉。投奔曹丕，作为一名主公，一定不想看见更多叛变，这是肯定的。所以，无论是杀还是不杀，都会造成更多叛变。那就放弃这个维度的思考，进入细节再看，还有什么细节问题呢？如果杀，杀谁？杀哪些人？这位说了，黄权带的应该大多是东周派的将领，那就杀他们的家眷呗。
大方向是这样的，但再进入细节，在这三百一十八个人里面，有个人很重要，这个人的老婆女儿本就在曹魏，这个人的堂哥、堂嫂、堂侄也就本就在曹魏。这位说了，这种人就是标准的有阴谋的叛徒。就是因为他的老婆、孩子、堂哥一家都在曹魏，所以他故意找机会，就是想偷曹魏呀、啊。像这种坏人，必须把他留在蜀汉的人质都杀光。连坐，毫无疑问呀，杀的就是这种人的人质，是吧？大家都这么理解吧？但问题是，这个人是庞统的亲弟弟，他在曹魏的堂嫂是诸葛亮的亲姐姐，他在曹魏的堂侄是诸葛亮的亲外甥。他本人在曹魏的老婆是席珍的亲妹妹，也就是他的大舅哥席珍曾经是刘备手下的广汉太守。最关键的是，这群人全是荆州襄阳人，跟随刘备的荆州四个家族，庞马、项席占了两个家族。你是要把这两个家族的人作为人质都杀了吗？如果算连带的话，诸葛亮也是他们亲戚，你办不办他？史料明确记载的，还在蜀汉的庞家人是庞陵的侄子，庞统的亲儿子庞宏，他就是庞家的人质了。庞统的亲儿子，你刘备杀不杀？这位说了，那不能杀呀，哪能因为一个降将牵扯到诸葛亮本人，还有庞统的儿子，太夸张了，不杀不杀不杀。好，如果你不杀庞家的人质，那你凭什么杀黄权等东周将领的人质呢？三百一十八个官员是一起投降的，你还挑着杀？这个可以杀，那个不可以杀，能这么干吗？这位说了，咋不能这么干？我刘备就这么干了，谁能把我怎么样？外戚无意和东周派大将李严表示：“主公，请给我们一个答案。既然同样是投降，为什么东周派的人质你杀，而你放过了庞家人？为什么？来，你是刘备，你怎么回答？你们从来没有想到过这一层吧？没有想过杀人质这种事进入细节是这么复杂吧？”这还是一个简单的刘备仁德或者刘备不仁德的问题吗？好，本集结束，下集见。